안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 종이 선택에 대해서 얘기해 보겠습니다 맨손으로 얘기하려니까 어색합니다 뭐라도 하나 들고 오늘 소개해 드릴 종이는 스트라스모어의 브리스톨즈입니다 이건 300 시리즈고 이쪽은 400 시리즈입니다 잡다구리한 내용이 있는데 제일 중요한 건 여기 스무스라고 표시되어 있죠 스무스와 벨럼 두 종류가 있는데 스무스를 선택하시면 됩니다 스무스는 세목이라고 해서 표면이 아주 부드럽습니다 벨럼은 황목이고 스무스보다 표면이 더 거친 편입니다 벨럼에 ABC 등급이 있는데 C 등급은 C 벨럼이죠 벨럼이 거칠다 해도 아주 많이 거친 건 아니고 스무스보다 거칠다는 거지 일반 켄트지 보다는 부드럽습니다 스무스를 살지 벨럼을 살지 고민하지 마시고 그냥 스무스를 선택하시면 됩니다 300 시리즈는 위로 400 시리즈는 옆으로 오픈해서 한 장씩 뜯어서 쓸수 있게 테이프 방식으로 되어 있습니다 앞뒷면이 큰 차이가 없어서 양면 모두 사용할 수 있습니다 제품 소개에 300 시리즈를 S3 400 시리즈를 S4 이렇게 표기한 것도 있으니까 헷갈리지 마세요 400 시리즈가 장수는 적은데 가격은 더 높습니다 한마디로 졸라 비싸다는 거죠 저는 종이를 다양하게 사용하지만 최근에는 이 두가지 종이를 주로 많이 사용합니다 이 두가지 중에서도 어떤 그림을 그리는지에 따라 그때그때 그때 선택해서 사용합니다 300과 400을 어떤 경우에 사용하는지에 대한 내용은 뒤에서 설명드리겠습니다 제가 주로 사용하는 사이즈는 가로 23, 세로 30cm 입니다 A4G가 21, 29.7cm니까 A4보다 조금 더큰 정도라고 생각하시면 됩니다 A3 사이즈 정도의 큰 사이즈도 있습니다 한 장씩 뜯어서 표면 질감의 차이를 보겠습니다 이건 다이소에서 구입한 종이 커터입니다 은근히 편리해서 작은 그림 그릴 종이 자를 때 많이 사용합니다 쫄아서 살짝 눌러서 잘랐더니 한 장만 제대로 잘렸습니다 까먹기 전에 적어 놓겠습니다 이게 300입니다 이건 400 시리즈입니다 일반 켄트지도 함께 비교해 보겠습니다 이건 화방에 파는 180g 짜리 일반 켄트지입니다 대충 찢었더만 좀 없어 보입니다 켄트지는 촬영 중에 급하게 끼워 넣어서 그런 거지 싸다고 무시하는 거 아닙니다 참고로 브리스톨즈는 270g 입니다 표면 질감을 비교해 보겠습니다 연필을 눕혀서 최대한 넓은 선으로 톤을 깔아 보겠습니다 이렇게 넓은 선을 사용하면 종이 표면 질감을 확실하게 비교해 볼수 있습니다 300 시리즈 표면이 일반 켄트지에 비해 많이 부드럽습니다 400은 300 시리즈 보다 더 부드럽고 표면이 매끄럽습니다 일반 켄트지는 선이 아주 퍼석하게 나오는 게 보이시죠? 연필을 세워서 얇은 선을 사용해 보겠습니다. 연필 뾰족한 쪽으로 얇은 선을 사용하면 아무래도 질감의 차이가 눈에 민감하게 보이지는 않지만 실제 사용해 보면 연필 선에서 차이가 납니다. 샤프 선도 사용해 보겠습니다. 샤프선은 많이 얇은 선이라서 크게 차이가 나진 않습니다 이제 휴지로 문질러 보겠습니다 휴지로 문질러 보면 종이 질감에서 차이가 확실히 납니다 300은 선이 완전히 뭉개지지 않지만 400은 선이 거의 다 뭉개지고 톤이 골고루 번지게 됩니다 라인을 문질렀을 때 차이를 한번 보겠습니다 선이 부드럽게 되는 정도의 차이가 화면상으로 눈에 확 띄게 보이지는 않지만 라인이 부드러워지는 정도가 다릅니다 색연필도 한번 사용해 보겠습니다 마찬가지로 연필을 눕혀서 굵은 선으로 톤을 올려보면 종이의 부드러운 정도에 따라 선이 다르게 나옵니다 연필보다 더 눈에 띄게 차이가 납니다 진하게도 사용해 보겠습니다 브리스톨즈에서는 힘이 적게 들고 색이 골고루 잘 올라갑니다 일반 켄트지에서 색연필 선을 진하게 사용하면 연필이 많이 뭉개집니다 
그래서 진하게 칠하는데 힘도 많이 들고 연필도 빨리 닳게 됩니다. 흰색으로 블렌딩 해보겠습니다. 400이 확실히 가장 부드럽게 블렌딩 됩니다. 처음 올린 선이 거의 보이지 않을 정도로 블렌딩 됩니다. 블렌딩하는 방향을 바꿔서 블렌딩 해보겠습니다. 브리스톨지에서 색이 잘 섞여서 물감을 바른 것 같은 효과가 납니다. 뽀송뽀송하죠? 180 캔트지는 블렌딩 효과가 많이 떨어집니다. 색이 잘 섞이지도 않고 연필선이 그대로 남아 있습니다. 이렇게 색연필로 그림 그릴 때는 색을 밀착을 시켜야 되기 때문에 종이의 부드러움이 더 중요합니다. 앞에서 브리스톨지 300과 400두 가지를 그리는 대상에 따라 종이를 선택해서 사용한다고 말씀드렸습니다. 300 시리즈는 보테니컬 아트 같은 식물이나 사물 표현을 할때 주로 사용합니다. 과일을 그릴 때도 무난하게 잘 묘사할 수 있습니다. 400 시리즈는 인물을 그릴 때 주로 사용합니다. 얼굴을 화면을 꽉 채워서 크게 그릴 때더 효과적입니다. 오늘 종이를 단순하게 한 가지 메이커로만 선택해서 알려드렸습니다. 종이는 회사마다 조금씩 차이가 있고 스트라스모어보다 더 좋은 종이도 있습니다. 오늘 알려드린 종이가 절대적인 건 아닙니다. 가격하고 활용도 면에서 무난하고 거기다 많이들 사용하는 종이이기 때문에 구입하기도 수월합니다. 종이에 대해 잘 모르겠고 종류가 많아서 종이 선택이 고민되시는 경우는 오늘 제가 알려드린 종이를 선택해서 사용하시면 만족하실 겁니다. 이상으로 종이 선택에 관해서 얘기해 봤습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 전체 알림 설정도 부탁드립니다.